நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நாம் நம்ம சிவில் லெக்ஷன் நோ சேனல் சர்வா ரெகுலராக ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அண்ட் ட்ராயிங் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் லெக்சர்ஸ் எல்லாமே அதில் இப்போ நம்ம வெல்டட் பிளேட் கேர்டர் வித் ஸ்டிஃப்னர் வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த காணொலியை முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துருங்க அப்போ தான் இந்த சேனலில் போடக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ ப்ரீவியஸ் சம்மில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேட் கேர்டர் வித்வுட் என் ஸ்டிஃப்னர் அண்டு அதாவது பியரிங் இல்லாம அண்ட் தென் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னர் இல்லாம நம்ம வந்து சம் பார்த்தோம் பட் இந்த சம்ல வந்து நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சு நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகேவா சோ இதுல வந்து மேக்சிமம் மூமெண்ட் அப்படின்றது அதோட வேல்யூ சோ இது ப்ரீவியஸா நம்ம கண்டுபிடிச்சோல சோ அந்த சம் ப்ரீவியஸ் லாஸ்ட் லெக்சர்ல பார்த்த அந்த வேல்யூ அண்ட் தென் மேக்சிமம் சிஎர் போர்ஸ் அதுலயே இந்த வேல்யூ வந்துருக்கும் சோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா எழுதிக்கிறோம் இல்லைன்னா நீங்க போயிட்டு திரும்ப அந்த வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ டேட்டாஸும் வந்து இதில் கொடுக்கல ஸ்பேன் என்ன இதெல்லாம் என்னன்ட்டு ஏன்னா ப்ரீவியஸ் சம்முன்றதுனால ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டெப்த் ஆஃப் வெப் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் இது வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய புக்கில் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அதுதான் ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டி பை டி டபிள்யூ வந்து நைன்டிலையும் வந்து பண்ணுவாங்க பட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து டி பை டி டபிள்யூன்றது சிக்ஸ்டி செவனில் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் டி பை டி டபிள்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மேலே போச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு லாங்கிட்யூனல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் இன்டர்மீடியட்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டிஃப்னஸ் தான் அந்த வெர்டிகல் ஸ்டிஃப்னஸ் தான் ஸோ இப்போ அது வந்து சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன்லேருந்து அந்த டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே டி பை டி டபிள்யூன்றது நைன் நைன்டீன்றது தான் இங்கே அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம அந்த கன்சிடரேஷன் வரும் இந்த சிக்ஸ்டி செவன்ன்றது எதுக்குமே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அந்த நைன்டீன்ற கன்சிடரேஷன் வரும்ல அதுதான் வந்து இங்கே டி டி பை டி டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க நைன்டீன் பேஸ் நம் சம் கேசஸில் வந்து எயிட்டி ஃபைவோட கூட லிமிட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரொம்ப நெருங்க வரப்ப உங்களுக்கு வந்து சில டைம் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து தேவையும் படும் ஸோ அது அதனால ஓரளவு வந்து நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே டி பை டி டபிள்யூன்றது ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து என் ஸ்டிஃப்னஸ் மட்டும் ப்ரோ ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ அதை மட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது ஒரு இது ஒரு கேஸ் ஸோ இந்த மூணு கேஸ் நம்ம வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது என்ன என்ன காரணத்துக்காக நான் இதை வந்து மெயினாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ யூஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த என் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸோ இதில் வந்து கே பை டி டி பை டி டபிள்யூ அப்படின்றக்குல இந்த டி டபிள்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா டெப்தோ இல்லை ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வேல்யூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி செவன் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரிவர்ஸ்ல போய் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால இங்க வந்து நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா அதை வந்து கேவோட வேல்யூ தான் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் டிவைடட் பை சாரி ஹோல்ட் பவர் ஒன் பை த்ரீ ஸோ நீங்க வந்து டி என்னன்றத கண்டுபிடிப்பீங்க ஸோ அதை வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ வருது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நியர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதனால நம்ம தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கிறோம் கம்மியாக போனால் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் போவோம் அது ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஸோ அதனால தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஒயிட் பிளேட்ஸ் அதிகமாகவே இதில் கன்சிடர் பண்றோம் ஸோ டி பை டி டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ திக்னஸ் ஆஃப் வெப் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை நான் முடிச்சிடுறேன் ஸோ யூஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இன்டூ டுவெல் எம்எம் பிளேட் ஃபார் வெப் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிளான்ஸ் கண்டிஷன் வர இங்கே வந்து ஃபிளான்ஸ் தான் ரெசிஸ்டிங் மொமெண்ட் ஸோ அதோட ஏரியா என்னன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண அதே ஃபார்ம்ல தான் ஸோ ஏ எஃப்ஒய் டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஒரு ரேஷியோ தான் இதுவும் விச் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபார்ட்டி டூ அதாவது மூமெண்ட் வேல்யூ ஸோ அந்த மூமெண்ட் வேல்யூ விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ இது மூலயமா நீங்க ஏஎஃப் என்னன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றீங்க ஸோ ஏஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ற பிறகு இது பிளாஸ
செலக்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் பிளேட்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி அப்படின்னு வருது ஸோ நம்ம வந்து திக்னஸ் வந்து அதிகமாக தான் எடுத்துப்போம் ஸோ அதனால அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பி ஈக்குவல் டு மேலே வந்து இந்த அந்த வேல்யூ டிவைடட் பை இதோட திக்னஸ் டி டிஎஃப் உடைய வேல்யூ ஸோ இப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி அப்படின்றத நீங்கள் பிரத்தை வந்து கன்சிடர் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபிளாஞ்சோடைய வித் அண்ட் திக்னஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஸோ திக்னஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து பிரத்து வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இதுதான் நான் வந்து இங்கே வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த ரேகரம் வந்து உங்களுக்கு அதுதான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மோமெண்ட் கேப்பாசிட்டி வந்து செக் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து இது தான் ஸோ மோமெண்ட் எம்டி ஈக்குவல் டு ஜெட் பி எஃப்ஒய் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜெட்இ எஃப்ஒய் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதே தான் ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த அதே வேல்யூஸ் தான் ரிப்பீட்டேஷனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஜெட்பி எஃப்ஒய் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மோமெண்ட் எம்டி மோமெண்ட் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் அஸ்யூம் ஒன்லி ஃபிளாஞ்சஸ் ரெசிஸ் மோமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ் கொடுத்தாங்கன்னா தான் வெப்பு வந்து மோமெண்ட்ல வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்டர்மீடியட் ஸ்டிஃப்னஸ் இங்கே வந்து கொடுக்கல என்பியரிங் ஸ்டிஃப்னஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஓகேவா சோ அப்ப என்பியரிங் ஸ்டெப்னஸ் வர்றதுன்றப்ப பிளான்சஸ் வந்து யூ ஷுட் பி கன்சிடர்ட் தட் ஒன்லி கேரிங் த மூமெண்ட் சோ அதனால நம்ம அந்த செட்டுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் சோ சேம் அதே தான் பிடி கியூ பை டுவெல் ப்ரீவியஸா சொன்ன மாதிரியே தான் சோ பிளஸ் பிடி கியூ பை டுவெல் அண்ட் தென் அதோட டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த டெப்த் பேஸ் பண்ணி இங்க வந்து வருது சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி சோ ஐ கிடைக்கவும் பிளாஸ்டிக் மாடலர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அண்ட் தென் திரும்ப நம்ம வந்து இந்த ஜெட்டி மேல நம்மளுக்கு இங்க தெரிய வேண்டிய போர்ஷன் இருந்தால இந்த ஜெட்டியில வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஃபார் எம்டி ஸோ இது வந்து எம்மை விட கிரேட்டரா இருக்கு அப்படின்னா செக்ஷன் இஸ் அடிக்குவேட் ஸோ அதே மாதிரி செக்ஷன் அடிக்குவேட் ஸோ மோமெண்ட முடிச்சிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வெப் ஸோ கேவி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ இப்போ டி பை டி டபிள்யூ அப்படின்றது விச் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டி செவன் ஓகேவா சிக்ஸ்டி செவனை தாண்டி தான் இருக்கும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஷேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ டவு சி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதோடைய ஃபார்முலா தான் இது இது இதுல வந்து நம்ம அந்த எல்லா வேல்யூஸுமே சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் த டவு சி ஆர் அண்ட் தென் லேம்டா டபிள்யூ ஸோ இதோடைய ஃபார்முலா வந்து ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒய் டபிள்யூ ரூட் ஆஃப் த்ரீ இன்டூ டவு சி ஆர் ஸோ இதுல வந்து லேம்டா டபிள்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூவை விட அதிகமா இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டவு பி வந்து நம்ம வந்து அட்லாஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் ஸோ சியர்லேயே வந்து நம்ம ரெண்டு கம்பாரிசன் இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த டவு பி அப்படின்றது ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ சாரி ஒன் பாயிண்ட் டூ விட அதிகமா இருக்கு அதுல நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் ஸோ டவு பி கண்டுபிடிக்கவும் விசிஆர் அதை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு அதை யூஸ் பண்றோம் ஸோ டி இன்டூ டி டபிள்யூ டவு பி ஸோ விசிஆர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் ஸோ ஓவரால் அந்த ஷியர் லோடு வந்து என்னன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் ஸோ இந்த செக்ஷன்ல வந்து வரக்கூடிய லோடுன்றது இதுதான் சோ சியர் ஸ்ட்ரென்த்தும் அடிக்குவேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் தென் லோட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வெப் சொல்ல இதுதான் ப்ரீவியஸா பார்த்தா அதே ஃபார்முலா சோ எஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் பிளஸ் என் டூ டி டபிள்யூ எஃப் ஒய் டபிள்யூ டிவைட் பை காம் ஐம் நாட் சோ இதுல வந்து பி ஒன் கன்சிடர் அஸ் அ ஜீரோ பாயிண்ட் அண்ட் என் டூ வந்து டூ வெல்டு ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ஒன் எயிட்டி எம்எம் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஆல் த வேல்யூஸ் அண்ட் வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் வெதர் இட் இஸ் வெல் பிலோ த வேல்யூ ஆஃப் சியர் ஃபோர்ஸ் ஸோ சியர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ விட கம்மியா இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறோம் அண்ட் இட் இஸ் லெஸ் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூ தான் வருது ஸோ நம்மளுக்கு சியர் ஃபோர்ஸ் லாஸ்ட் டைம்ல வந்து பார்த்தோம் ஸோ செவன் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இங்க வந்து என் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும்ன்ற கண்டிஷனா அது வந்து கொண்டு வருது ஸோ இப்போ என் ஸ்டிஃப்னஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணணும் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் ஃபிளான்ஸ் ஸோ என் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அந்த அட் லாஸ்ட்ல
ரைட்டா சோ அந்த கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சைஸ வந்து நான் இப்ப கால்குலேட் பண்றேன் சோ அத 212 mm फ्लैट्स சோ 12 mmன்றது அதோட திக்னஸ் சோ இப்ப 14 tf அப்படின்றப்ப அதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் ஆகும் சோ tfன்றது அந்த फ्लैंजோட திக்னஸ் சோ அத வந்து இங்கேயும் நம்ம போட்றோம் சோ கோர் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டிஃப்னர் ஆன் ஈச் சைடு சோ இதுதான் வந்து அந்த கோர் ஏரியாக்கான வேல்யூ சோ இப்ப வந்து கோரிய ஏரியா ஆஃப் ஸ்டிஃப்னர் வந்து அதுதான் இங்கே வந்து சொல்லியிருக்கோம் டயக்ராமில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஏரியா ஃபார் பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது வந்து டூ இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் அதாவது திக்னஸ் இன்ட்டு டுவெல் திக்னஸ் ஸோ ஏரியா ஆஃப் பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இப்போ இந்த ஒரு போர்ஷன் இருக்குன்னா இந்த போர்ஷனில் இங்கே எங்கே பக்லிங் வருதுவோ அதில் இது ஒரு ஏரியாவை ரெசிஸ் பண்ணோம்ல ஸோ அந்த ஏரியாவை மட்டும் இதில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சேம் வே ஐய வந்து கால்குலேட் பண்றோம் ஸோ பிடி கியூ பை டுவெல் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதோட ஏரியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இங்கே நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் லேம்டா ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி தான் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ ஸோ ஐ வேல்யூ ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸோ லேம்டாவுடைய வேல்யூ ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரம் டேபிள் நைன் சி இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது மூலயமா எஃப்சிடி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறீங்க இந்த எஃப்சிடின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா இந்த இதுதான் வந்து பக்லிங் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகக்கூடிய பக்லிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ அது வந்து எப்படி ரெசிஸ்ட் ஆகுது பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ எஃப்சிடி இன்டு ஏரியா ஸோ சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ அதாவது வந்திருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசைன்ல ஸ்பேன் லெவல வந்தது செவன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது ஷேர் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வந்ததா ஸோ இப்போ வந்து அதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ வருது செக்ஷன்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது சேஃபு ஸோ போன வாட்டி கம்மியாக வந்தது இப்போ அதிகமாக வருது ஸோ இப்போதான் வந்து அது சேஃபஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஸோ இப்போ வந்து எண்டு பியரிங் அப்படின்னாலே அது வந்து பியரிங்காக தான் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ அது வந்து செக் பண்ணுறோம் திரும்ப ஆல்ரெடி ஸ்டே சேஃபன் வந்துருச்சு திரும்ப ஃபர்தராக ஒரு செக் பண்ணுறோம் ஸோ அது அதுக்கான ஃபார்ம்ல அது எஃபிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஏக்யூ எஃப் எஃப்ஒய்யூ டிவைடு பை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் காமா எம் நாட் ஸோ ஏக்யூன்றது ஏரியா ஆஃப் ஸ்டிஃப்னர் இன் காண்டாக்ட் வித் ஃப்ளான்ஸ் ஸோ ஃப்ளான்ஸ் காண்டாக்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா ஸோ அது தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஸோ டூ என்ஸ் ஸோ டூ இன்டூ அதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெல் ஸோ ஏக்யூ வந்து வந்துடும் ஸோ வி ஆர் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஆல் அதர் வேல்யூஸ் அண்ட் வி ஆர் ஃபைண்டிங் இட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் பிலோ த சியர் ஃபோர்ஸ் ஆர் அபவ் ஸோ அபவ்னா தான் செக்ஷன் இஸ் அடிக்குவேட் ஸோ ஸ்டிஃப்னர் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ன மாதிரி அதாவது என் பியரிங் ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ன மாதிரி முடிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து என் பியரிங் ஸ்டிஃப்னஸ் வச்சு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம்